500 camas, señor presidente. A las víctimas que están en este hospital de la policía, el hospital de la policía del país, del accidente terrible que hubo camino a Antabamba en Apurímac. Estoy con el coronel Cerna, el doctor Cerna, jefe del hospital, el general Romero, jefe del director general de la policía, la doctora, en fin. Aquí lo que yo quiero pedir, aparte de salud para las, los heridos, y, y hay cinco que los acabo de visitar que están camino a la recuperación y hay otros casos que son mucho más graves, eh, lo que quiero pedir es que la policía no sea la cenicienta de las Fuerzas Armadas y Policía. Eh, aquí hay jefes de, otros, de otras armas que están guardados por ahí eh, y esto se hubiera podido quizás evitar trasladando de Abancaya a Antabamba estas tropas de, de otra manera. ¿no? En helicóptero el trayecto es 25 minutos, en, en bus es eh, varias horas, de, de repente me, media, medio día. Eh, tenemos que trabajar todos juntos. No podemos tener que cada arma, cada servicio sea independiente del otro. A mí me dicen, bueno, pídanlo y se lo damos. Pero todos sabemos que en la burocracia estatal uno pide y no pasa nada. Entonces tiene que haber protocolos prenegociados que sean automáticos. Si la policía necesita trasladar a 60 policías, el helicóptero no, no, no es que se pide, simplemente está ahí, en media hora, en una hora, en 15 minutos. Y lo segundo que quiero decir es que tenemos que apoyar a la salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Aquí estamos, como lo dije, en el principal hospital de la Policía, se va a hacer atrás una nueva estructura más moderna, la construcción empieza ahorita en el año nuevo, ya está aprobado, está presupuestado, son 300 millones de soles, yo le acabo de decir al ministro que de repente se necesita un poquito más, porque está más, como sabemos. En el porque aquí estos policías se iban a Antabamba a un diálogo con un grupo de lucha eh, contra eh, la minería y todo eso. Eh, en el Perú no hay que luchar tanto, hay que concertar más. Y como ustedes saben, eh, yo he estado haciendo eso en los últimos días y yo creo que es lo fundamental. Los frentes de lucha vienen de la frustración eh, y no conducen a nada. Entonces, yo lo que les pido a todos en esta época de Navidad es paz, tranquilidad y concertación, porque solo así el Perú progresará. Muchas gracias.